Всем привет, меня зовут Грифон И сегодня я начинаю проходить Принц Персии Образца 2008 года Но не буду долго затягивать и сразу начнем На встречу буре Тебе надо лишь попросить Прости же Ты знаешь, чего я прошу. Если желание исполнено, то дай мне моя. Ветер свободен, но песок следует за ним. Он не знает окружающего мира. Он на милости дыхания богов. Порывов ветра могучих бурь. Что значит одна песчинка в пустыне? Одна пылинка среди бури. Говорил же, что ее тут нет. Пошли. Эй, скажи хоть, как тебя звать? Так, используйте мышь для управления камерой. Нажмите Escape для паузы. Для выхода в меню настроек, к которому можете изменить установки. Понятно. Что-то написано. Точно нет нужды. Может, все же поговорим? Понятно, похоже, ты не разговорчив. Сейчас ты уже не прочь поговорить, верно? Ну что, и все что? Да-да, и ты, Риги, прочь. Почему ты преследуешь меня? Я? Я просто ищу... Фару, я слышала твой крик. Тебе с подружкой надо уходить. Подружкой? Фара не подруга, это мой осел. Ты рисковал жизнью из-за осла? Это хороший осел. И с ним, к тому же, изрядный груз золота. Просто уходи. Если нас не увидят вместе, тебе ничто не грозит. Эй, ты! Может, в следующий раз дашь совет вовремя? Да, ты как-то опоздала с советом, подруга. Меч у него такой, прям... Расписной. А, вот так вроде бы, да? Почему ты убегаешь? Алика! Нет, он здесь не причем! Нет!
Но как ты? <свист> Я поймал тебя. Они идут сюда, сюда. Надо уходить отсюда. Как ты это сделала? Я... Я не знаю. Ясно. А твое умение творить магию не связано с тем, что они хотят нас убить? Меня они убивать не хотят. Их цель ты. Ладно, секретничай. Но скажи хотя бы, как отсюда бежать. Мне нельзя бежать. Мне нужно в храм. Все, дальше я смогу сама. Отпусти ее! Я потерял осла. Упал со скалы и получил камнем по башке. Я точно не в настроении. Отпусти ее! Я ее силой не держу. Пусти ее! Она бежит от вас, а не от меня. Ой-ой. Прям один удар пропустил и все. Сможешь бежать? Да. А где твой храм? Иди, я пойду следом. Остановитесь и нажмите Е, чтобы поговорить с Элика. Ну ладно. А где находится храм? Нам нужно идти туда. Чи. Обалдеть. Это просто ходячий навигатор. Она здесь у нас. Остановитесь. Мы не причиним вам вреда. Для так перчатка. У нас сначала близко подойти, да, я думаю. Вау, как я вам видал. А вот это уже нехорошо. Ты не встанешь между нами и принцессой. Какой принцессой? Так ты принцесса? Конечно. Вы также можете использовать контратаку, нажимая Space K или левую кнопку мыши. Ну давай на базу. Элика, все кончено. Тебе не вернуться. Зачем бежать? Бежать тебе некуда! Он не сдается. Надеюсь, ты не боишься высоты. Храм здесь, прямо под деревом. Вы поклоняетесь дереву? Ну, хоть сказала, блин, что храм вот он. Красиво, красиво. Солнышко, лучики. Ой, я не туда бегу. Засмотрелся. Ну, тоже письмена всякие. Что ты там делаешь? Бери за конец, толкай. А что в храме? Толкай, говори. Ах! 
Здесь есть золото? Вроде за нами не гонятся, но лучше спешить. Ну давайте а если здесь нет золота, зачем тут столько запоров? Это тюрьма, где заключен Ахриман. Ахриман? Это... Ахриман? Бог тьмы, который убивает людей и уничтожает города? Это им пугает непослушных детей? Будет много мертвых непослушных детей, если ты мне не поможешь. Ты где? Эй, принцесса, а ты где? За дверью, что ли, осталось? Вот дела. Где Ахрима? Под этой печатью. Ну что, спрыгиваем. Он там еще все много всяких разных светящихся штук. Которые, я думаю, неспроста сделаны. Спасибо, что помог мне добраться. Но теперь тебе нужно уйти. Ты хочешь, чтобы я ушел? Эрика! Вернись. Я разберусь. Я не могу потерять тебя снова. Отец, нет, умоляю. Отец? Я дал, как я мог. Ну хрена ты. я умею не так нечестно я только я так умею Что-то наделал, дед. Уходим отсюда. Скорее! Кажется, нужен другой план. Вот это другое дело. Плохие тут комбо. Ладно, бежим. Нам нужно выбираться отсюда. Вот. Беги, беги. Что это за существо? Солдаты Ахимана плененные вместе с ним. Да? Ну, похоже, они выбрали. Еще один тип, да? О, как сразу тебе жизни-то подсняли.
так забить. Блок пробивает. Ладно. Ой-ой-ой. Чуть не упал. из твоих родственников решил нас убить или конца света жаждет лишь твой отец ты думаешь я хотела этого и что нам теперь делать при условии что бог тьмы не прихлопнет нас как мух он еще не освободился не до конца храм пока еще сдерживает его что-то произошло с плодородными землями если мы дойдем до них будет шанс его остановить плодородные Земли, созданные, чтобы сдержать Ахриманы. Они питают храм, а храм питает дерево. Его нужно остановить. Мы должны выбраться отсюда. Ну, беги! Но далеко ты не уйдешь. А, шайтан, я шел домой. У меня была бы куча золота, десятки женщин, море вина, ковры вот такой толщины. А теперь моя компания — злой бог и безумная дева. Ах, ладно. Что там надо сделать и с какой из этих штук? К этим плодородным землям мы все равно не сможем пройти. Надо добраться до этих четырех. Тогда посмотрим, что из этого получится. Если я найду осла. Вот такие ковры. Вот такие! Нажмите Tab, чтобы открыть карту мира. Ух ты! Вот это! Вот это да! Добро пожаловать на урок по работе с картой. Эти земли закрыты. Вам нужно активировать силу в храме, чтобы добраться до них. Ну понятно. Силовые платформы могут быть активированы в храме, когда у Элики будет достаточно семян света. Вам нужно выбрать точку назначения. Используйте для подсветки выбранной точки назначения, затем нажмите пробел для ее установки. Теперь, когда вы установили точку назначения, вы можете покинуть карту мира. Так. Нажмите У для, чтобы увидеть путь к вашей точке назначения. Ну, покажи нам. О, сохранение. Так, понятно, ты еще поговорить можешь. Здесь нам делать нечего. Нужно идти в плодородные земли. Мы зря теряем время. А что это за плодородные земли? Они питают храм давая ему силу, которая держит Ахриманов заперти. Как? Я не знаю. Их создали спустя тысячу лет после пленения Ахримана. Если тебе нужны подробности, может, подождешь, пока мы снова заточим Ахримана? Так ты не знаешь, что делают плодородные земли? Нужно добраться до них. Просто иди за мной. А есть план Б, если этот не сработает? У меня пока нет даже плана А. Куда мы тогда идем? Придумывать план А. Ахриман, нельзя просто убить? Но он бог. Сколько у нас времени? Если дерево его еще держит, то несколько часов. Или меньше. А отсюда есть выход? Не тот, через который мы вошли? Да. Нет, другого нет. Прелестно. Так что с твоим отцом? А что с твоим ослом? Да ты знаешь, как тяжело найти хорошего осла. Они на дорогах не валяются. 
Я начинаю беспокоиться за вас обоих. Если Ахриман в темнице, как мы можем его слышать? Он не сбежал. Мы видим и слышим лишь то, что проникает наружу за стены его тюрьмы. Так ты жила здесь? Да, жила, росла. Всю свою жизнь. Ты принцесса, а где же твои подданные? Ахриман превратил их всех в этих жутких чудовищ? Они ушли. Ушли? Куда? Дальше. В пустыню. То есть ты не знаешь? Они забыли о своем долге. Они покинули то, что клялись защищать. А те, кто дал эту клятву, они пришли сюда из других земель или родились здесь? Служить храму – долг нашего народа. Но как ты можешь посвящать жизнь чему-то, если ты больше ничего не видела? А где же выбор? Выпустить Ахримана или защищать от него мир. Но ты прав, выбора нет. А почему ты делаешь это? Что? Помогаешь мне? Потому что отсюда мне иначе не выбраться. Почему ты это делаешь? Надеюсь, не ради меня. Я видела, как ты смотрел на меня. И этот взгляд мне знаком. Ты красивая, конечно, но ради этого биться с темным богом. А ты помог бы моему отцу, если бы он попросил? Он тоже не столь симпатичен. Я просто хочу знать, могу ли я рассчитывать на тебя. Люди иногда... У тебя богатый опыт в общении с людьми? Нет, но мужчины часто делают глупости из-за женщин. Ну, я делаю глупости только из-за себя. Ты очень красивая. У меня еще и мозги есть. Жаль, что все это пропадает зря. А ты мне будешь давать советы на этот счет? Я же тоже симпатичный с мозгами. На одно ты уж слишком упираешь, на другим не пользуешься совсем. Я симпатичный, что плохого. Важен не блеск золота, а то, что ты на него купишь. Это что-то вроде карты? Она показывает четыре части города. Цитадель, долина, дворец и город света. В каждой из них есть своя плодородная земля. Там-то темные и устроили себе пристанище. Они загораются. Мы видим, какие из плодородных земель исцелены. Карта показывает, какие силы нужны для открытия плодородных земель. Довольно странная форма для города. Плодородные земли представляют созвездие Армузда и Ахримана. Че? Ох, уж слишком много ты. Разговариваешь. Как-то неоднозначно, на мой взгляд, каждый раз нажимать, когда есть что-то сказать. Вот. Это все мы можно было... Не знаю, вот один раз... Нажал эту кнопку. Нужно было вылезти из этого каньона. И все, и она сказала все, что нужно. А то вот каждый раз по одной фразе вытягивая из нее, как-то не камильфо, мне кажется. Ну ладно. Так, это я так понимаю, вот сюда нам. А вот это что? Может, нам потом когда-нибудь расскажут. Пока бежим сюда. Постой. Ты знаешь, чего я прошу. Они правили здесь много лет назад. То, что мы видели, вся эта тьма. Это Ахриман. Что это было? Сон? То, что мы видели, вся эта тьма. Это Ахриман. Но если мы видели Ахримана в видениях, не он ли их создал? Нет, не он. Это сила Армузда. Храм старается сам защитить себя. А тот, с кем мы бились в храме, это темный? Нет, это был солдат Ахримана. Часть их была пленена с ним, когда он пал. А 
А часть это сколько? Никто не знает. В некоторых записях говорится, что с ним было четверо темных и тысяча последователей. Будем надеяться, они ошиблись на несколько сотен. А темные знают, куда мы идем? Темные жили тут, когда Хриман захватил город. Но плодородных земель здесь тогда не было. Их создали ахуры, чтобы сдержать Ахримана. А в храме мы слышали голос Ахримана? Тогда они должны знать о нас. Кто такие эти темные? Избранные Ахримана. Они продали ему свои души в обмен на награды. Они будут биться за него и за свою свободу. Значит, темные продали свои души. И почем? Большинство сражавшихся с ним погибли или стали существами, которых ты видел. Даже некоторые из них, что служили ему, не избежали этой участи. Темные – другое дело. Они сохранили часть своей души и свободной воли, а Ахриман дал им силы сражаться на его стороне. Так темные свободны? Они те, кем мы были. Пусть даже и отчасти. Но все равно они теперь лишь марионетки Ахримана, не более. Все, да? Можно идти. Так, это... Ну, это уже понятно. Ой-ой. Что это за бяка такая? Пойдем в эту сторону. крепче мы ну. входим в цитадель если темные вернулись охотник уже здесь так это нам вот сюда так ты это понимаю нужно у меня такое чувство что мы не одни на плодородной земле мы будем в безопасности ты видишь охотника нет времени думать о нем. Надо взобраться на башню. Плодородная земля наверху башни. И мы можем добраться до нее? Да. Тогда нам надо подниматься наверх. Какая-то гадость к нам щупальца свои тянет. залепила вся и э. 
не в ту сторону прыгнул. Спасибо. Человек, но паук. Ну что, друг, вот и я. Все будет в порядке. Надеюсь. Ну да, надеюсь. Хрена ты ниндзя. Вот так вот. Будешь знать, как с нами связываться. Что теперь? Пока не знаю. Ты не? Ого! Что это было? Как ты... Эй! Я в порядке. Ничего. Похоже. Плодородная земля очищена. А Хриман не сможет ее использовать. Так он пленен? Нет. Нужно исцелить остальные плодородные земли. Да, как раз в твоем состоянии. Семя света. Отведи меня к семени света. Спасибо. Они тебе нужны? Я почувствовала, что да. Я не знала сначала, что с ними делать, но была уверена, что Армуст меня направит. Да? Будем надеяться, у него светлые идеи. И соберем еще эти светлые штуки. Для получения сил в храме Элики нужны семена света. Каждая сила открывает новую землю. Эта темная дрянь не вернется сюда? Мы в безопасности. Земля исцелена. Тень Хримана здесь бессильна. Итак, принцесса. Может, хватит звать меня так? А что не так? Разве ты не принцесса? Меня зовут Элика. Ладно, извини, принцесса Элика. Я не запомнила твое имя. Я тебе его и не говорил. 
А как далеко ты уходил отсюда? Вон до туда. До конца каньона? А куда бы ты отправилась, если бы могла? К океану. На что он похож? Ну, в пустыне ты чувствуешь одиночество. Здесь ты выживаешь, а на море живешь. Осторожней, принцесса. Раз увидев его, ты можешь и не вернуться. А каково быть принцессой? Утомительно. Зачем ты носишь этот шарф? На удачу. Я думала, ты не веришь в удачу. Я нет, но вдруг она верит в меня. Так, понятно, нам нужно собирать эти белые штуки. Сфера. Семена света. Так, ну думаю, на первый раз вполне достаточно. Мы ознакомились с основными механиками. Узнали завязку. Теперь будем собирать семена света и открывать остальные земли плодородные. Ну, займемся мы этим уже в следующих сериях. Ну, а с вами был Грифон. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до скорых встреч. Это место было бы раем, если бы не злой бог, который...